ஐ திங்க் வி வில் ஸ்டார்ட் வந்து ஜாயின் ஆகிறவங்க ஜாயின் ஆகிக்கிட்டோம் கோகிலா நீ ஸ்டார்ட் பண்ணிடு வரவங்க வரட்டும் ஹலோ எவ்ரிவன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கும் லீவ்ல எப்படி போயிட்டு இருக்கு நல்லா போயிட்டு இருக்கு நல்லா போயிட்டு இருக்கு அப்புறம் ஆன்லைன் கிளாஸ்லாம் ம் எதோ போகுது நான் போர் அடிக்கும் கவனிக்கிறீங்களா <laughs> small aim is a crime have a great aim so over the life la vandu chinna da aim vekkama perusa try pannunga epdi emi then ipo vandu starting vandu public speaking aarthi yatta so ellarku good evening good afternoon good evening and thela okay good evening ekla vandu enala video vandu on panna mudiyala adu mattum sorry kekuda okay பண்ணுவேன் <laughs> சோ நம்ம சோ வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம எப்படி மேனேஜ் பண்றோம் அப்படின்றத விட அந்த விஷயத்த பத்தி தெரிஞ்சாதான் நம்ம அந்த விஷயத்த பத்திய மேனேஜ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா சோ வந்து ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஸ்ட்ரெஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்துடலாம் ஆஹ் ஒரு சில எக்ஸ்பர்ட் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்க்கு வந்து என்ன வந்து என்ன வந்து டெஃபினேஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஆஹ் இட் இஸ் நத்திங் பட் இன்னபிலிட்டி டு மேனேஜ் ஆர் ஓன் சிஸ்டம் ஓகேங்களா சோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸே வந்து பயாலஜிக்கல் டம்ல வந்து எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கும் அப்படின்னா அப்போ வந்து நம்மளோட அட்டினல் கிளாண்ட் வந்து நிறைய ஹார்மோன்ஸ் வந்து நம்மளோட பிளட்ல வந்து செக்ரேட் பண்ணும் ஓகேவா அப்படி செக்ரேட் பண்ணும் போது நம்மளோட பிரெயின் வந்து பயங்கர ஆக்டிவா இருக்கும் சோ வந்து பயாலஜிக்கல் டம்ல வந்து இப்படிதான் சொல்றாங்க ஆக்சுவலா இந்த விஷயம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வாழ்ந்துவதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் எப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆ லைஃப் த்ரெட்னிங் சுச்சுவேஷன் நம்மளோட முன்னோர்களுக்கு லைக் சுனாமி அக்வாக் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் எல்லாம் அவங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஆனாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அப்போதான் இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சு பட் நம்ம நம்மளோட ஜென்ரேஷன் இப்ப இருக்கவங்க வந்து சின்ன சின்ன விஷயத்த கூட ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும் லைக் வந்து நம்ம செமஸ்டர் அப்போ வந்து நீங்களே பாத்துருப்பீங்க எக்ஸாம்னா போதும் அப்படியே எல்லாம் மந்திரி சுட்ட மாதிரி சுத்திட்டு இருப்பாங்க ஸோ வந்து இந்த மாதிரி அப்ப வந்து எப்பயாவது நம்ம டிராபிக்ல மாத்திக்கிட்டோம்னா டிராபிக்ல ஸோ இப்ப வந்து என்னன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து வீடியோ கால் பேசினாங்க என்ன விட்டுட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ட்ரிப் போனாங்க என்ன விட்டுட்டாங்க இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி விஷயத்துக்கெல்லாம் ஹலோ கேக்குதா கேக்குதா ஆ ஓகேக்கா ஓகேக்கா சோ வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிக்கிட்டு நம்மளோட உடம்பை வந்து நம்மளே வந்து வீணா வந்து கெடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகேவா சோ வந்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி விஷயத்துக்கெல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாதீங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ஒரு எரேசர் வந்து யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அது யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண அது வந்து பிளண்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரிதான் நம்மளும் ஒரு குட்டி குட்டி விஷயத்துக்கு கூட ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் போது நம்மளோட பாடியில் இருக்க ஆர்கன்ஸோட கெப்பாசிட்டி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சுக்கிட்டே வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஓகேவா ஸோ வந்து ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது ஸ்ட்ரெஸ்னால வர எஃபர்ட்ஸ் வந்து எஃபர்ட்ஸ் வந்து என்னன்னு அப்படின்னா பயங்கரமா ஹேர் லாஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து வெயிட் கெயின் ஒரு சிலர் நினைப்பீங்க நான் நல்லா சாப்பிட்றேன் கரெக்டா சாப்பிட்றேன் ஆனா வந்து வெயிட் கெயின் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா மேபி ஸ்ட்ரெஸ் கூட ஒரு ரீசனா இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹார்ட் அ
நீங்க வந்து நிறைய விஷயம் நிறைய வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மோஸ்ட்லி வந்து பாய்ஸ் தான் வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இறந்து போவாங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்களால மோஸ்ட்லி எந்த ஒரு விஷயத்தையும் எப்படி சொல்றது வெளியில வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்க மாட்டாங்க மோஸ்ட்லி வந்து டம்ப் பண்ணி டம்ப் பண்ணி வைக்கிறதுனால அவங்க சீக்கிரமா ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இறந்து போயிடுறாங்க ஆனா அது வந்து கேர்ள்ஸ் அப்படி கிடையாது ஏன் அப்படின்னா அவங்களால வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து ரொம்ப நேரம் உள்ள வச்சுக்கவே முடியாது கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு வழியில அது வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணிடுவாங்க சோ வந்து பாய்ஸ் வந்து அப்படி இருக்காதீங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா வந்து ஓப்பன் அப் பண்ணுங்க யாருக்கிட்டயாவது போய் அப்படி வந்து யாருமே கேட்கறதுக்கு இல்லை அப்படின்னா உங்க அம்மா உங்க அப்பா ஏதாவது எட்டாவது போய் உட்காந்து பேசுங்க ஓகேங்களா சோ நீங்க வந்து கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க அம்மா கிட்ட வந்து போகும்போது கண்டிப்பா நான் கேட்க மாட்டேன் நான் எனக்கு வேலை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போக மாட்டாங்க சரிங்களா சோ வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா கண்டிப்பா போய் ஓப்பன் அப் பண்ணுங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எப்படி வந்து டேக்கிள் பண்றது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து டேக் அ பாத் ஓகேவா நீங்க வந்து அப்படியே மூடு வந்து மாறுது டென்ஷன் ஆகுறீங்கன்னு உங்களுக்கே தெரியுது அப்படின்னா டேக் அ டேக் அ பாத் ஓகே கண்டிப்பா இது வந்து ஒரு ரிலீஃப் வந்து கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து டேக் அ டீப் பிரெத் ஓகே இப்ப வந்து எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஒரு எக்ஸாம் குள்ள போ எக்ஸாம் ஹால் குள்ள போயிட்டீங்க கொஸ்டின் பேப்பர்ல ஒண்ணுமே தெரியல அப்படின்னா ஃபீல் பண்ணாதீங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாதீங்க ஓகேவா என்ன தெரியுதோ எழுதி வச்சு வந்து செய்யுங்க நீங்க பாஸ் ஆனாலும் யாரும் எதுவும் கேட்க போதில்ல ஃபெயில் ஆனாலும் யாரும் எதுவும் கேட்க போதில்ல ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி விஷயத்துக்கெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாதீங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்னன்னா இந்த விஷயம் வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம யாரும் பண்றது கிடையாது என்ன அப்படின்னா ஸ்டார்ட் டாக்கிங் டு அதர்ஸ் ஓகேவா சோ வந்து இந்த செங்கல் பெட்டி ஐ மீன் இந்த செல்போன் தான் வந்து உலகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுலயே இருக்காதுங்க அவங்களோட சரௌண்டிங்ஸ் கூட உங்க அம்மா கூட உங்க அப்பா கூட எல்லாம் போய் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இந்த விஷயம் வந்து கண்டிப்பா எல்லாருமே பண்ணுவோம் ஏன் நானும் பண்ணுவேன் என்னன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கும் போது போய் சோகப்பாட்டு கேட்பாங்க ஓகேங்களா தயவு செய்து இந்த விஷயத்த வந்து பண்ணாதீங்க ஏன் அப்படின்னா நீங்களே ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கீங்க உங்க அந்த அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஐ மீன் அந்த சோகப்பாட்டு போய் கேட்கும் போது உங்களோட ஃபீலிங்ஸே அப்படியே படம் போட்டு காமிக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் ஐ மீன் ரொம்ப எக்ஸாஜுரேட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு சிலர் கூட ஃபீல் பண்ணிருப்பீங்க இந்த லிரிக்ஸ் எல்லாம் எனக்காகவே எழுதின மாதிரி இருக்கு அப்படி எல்லாம் சோ வந்து உங்க ஃபீலிங்ஸ் வந்து அது ரொம்ப பெருசாக்குமே தான் தவிர உங்களோட சேட்னஸ் உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அது கண்டிப்பா குறைக்காது சோ வந்து நீங்க வந்து சேடா இருக்கும் போது தயவு செய்து போய் சோகப்பட்டு கேட்கவே கேட்காதீங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்னன்னா இது வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கும் போது நான் சொல்லல பொதுவாவே சொல்றேன் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த போய் செய்யுங்க ஏன்னா இந்த உலகத்துல பாதி பேர் அவங்களுக்கு பிடிச்சது வந்து செய்யறது கிடையாது நம்மளும் அப்படி இருக்க வேணாம் நமக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சத போய் தயவு செஞ்சு செய்யுங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கும் போது ஒரு வாக் பண்ண நல்லா இருக்கும் எங்க அம்மாவோட கை பிடிச்சிட்டு அப்படியே நடந்தா நல்லா இருக்கும் அப்புறமேட்டுக்கு எனக்கு வந்து இயற்கை கூட வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்புறம் பசங்க மோஸ்ட்லி இருப்பீங்க எனக்கு வந்து ஒரு ரைட் போனாவே அப்படியே மைண்ட் வந்து ஃப்ரீயா இருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் நினைக்கிறவங்க வந்து இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு வந்து செய்யுங்க ஓகேங்களா உங்களுக்கு வந்து என்ன கஷ்டம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த வந்து செய்யும் போது அது கொடுக்குற அந்த சாட்டிஸ்பாக்ஷனே வேற லெவல்ல இருக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்னன்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க நீங்களே கூட நிறைய வாட்டி இதை வந்து பாத்துட்டுப்பீங்க நானே என்னோட லைஃப் வந்து பேஸ் பண்ணிருக்கேன் என்னன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட் இருப்பாங்க ஓகேவா உங்க ஃப்ரெண்ட் வந்து இருக்கும் போது தெரியுது அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு ஏதோ இந்த பிரச்சனைக்குள்ள போய்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னு வந்து தெரியுது நீங்க போன கேட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து பயங்கரமா கத்துவாங்க ஏன்னா அவங்க ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்காங்க சரிங்களா சோ அவங்க வந்து கத்தும் போது என்னடா நான் போய் இறங்கி போய் கேட்கறேன் அவன் கத்துறாலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளை விட்டுட்டு வந்துடாதீங்க ஓகேவா சோ அவங்க நீங்க நீங்க தான் போய் பக்கத்துல உட்காந்து என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து நீங்க வந்து கண்டிப்பா சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் அப்படி உங்களால சால்வ் பண்ண முடியலையா அந்த ப்ராப்ளம்க்கு வேற ஏதாவது அல்டர்னேட்டிவ் வே இருந்துச்சுன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து நீங்க தான் காமிக்கணும் சரிங்களா சோ அந்த ஃப்ரெண்ட் வந்து அப்படியே விட்டுட்டு போயிடாதீங்க ஓகே சோ இப்ப கூட நம்ம ரீசெண்டா ஒரு நியூஸ் வந்து பாத்துருப்போம் லைக் என்ன அந்த ஆன்லைன் கேமிங் மூலமா அமௌண்ட் எல்லாம் போனதால வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு வந்து ஒரு நியூஸ் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சோ அவங்க வந்து கண்டிப்பா அவங்களோட சரௌண்டிங்ஸ் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போய் சொல்லி சொல்லி இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கிடைச்சிருக்கும் அவங்க சூசைடும் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க சோ எந்த என்ன சொல்ல வரணும் நீங்க தான் உங்களோட சரௌண்டிங்ஸ் வந்து டேக்கர்
ஆனா எங்க அம்மாவில வந்து டாலரேட்டே பண்ணிக்க முடியல ஒரு டூ இயர்ஸ் அப்படியே அந்த இதுக்குள்ளேயே இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் நாங்கெல்லாம் போய் பேசி ஓகே லைஃப் இருக்கு வெளியில வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசி அதுக்கப்புறம் வெளியில கொண்டு நெக்ஸ்ட் வந்து இது ஏன் சொல்ற அப்படின்னா நீ ஒரு விஷயம் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வந்து உள்ள போயிட்டீங்க அப்படின்னா அதுதான் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலயே போயிடாதீங்க அதுக்கு மேலயும் உங்களோட கோல் உங்களோட ஆம்பிஷன் நிறைய இருக்கும் சரிங்களா சோ அதை வந்து போக்கஸ் பண்ணி அதுல வந்து எப்படி சொல்றது அதாவது வின் பண்ணி காமிங்க ஓகேவா சோ அதே தான் ஹாவ் அ கிரேட் இயர் உங்களோட சரௌண்டிங்ஸ் வந்து டேக் கேர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க் யூ சூப்பரா சொன்னீங்க அண்ட் இந்த டைம்ல நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றது ஜாஸ்தியே இருக்கு நீங்க சொன்னது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்க பர்சனல் திங்க ஷேர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து புக் ரிவியூ பார்க்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா புக்ஸ்னா நம்ம படிக்கிற நம்ம அது வந்து நமக்குள்ள நல்ல குட் இம்ப்ரெஷன் கிடைக்கும் என் லைஃப்ல அந்த மாதிரி பண்ணதுன்னா நான் ஆல்கெமிஸ்ட் புக் ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிச்சது தான் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி ரொம்ப இன்ஸ்பயர்டு புக்னா அதுதான் அதே மாதிரி நம்மள இன்ஸ்பைர் பண்ற மாதிரி ஒரு புக்க பத்தி தான் ஸ்ரீராம் பேச போறாங்க அதுக்கு முன்னாடி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கீங்களா ஒருத்தர் <laughs> 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 கோவிலீஸ்வரன் டைமிங் மாஸ்டர் கோவிலீஸ்வரன் எடுத்துக்கிறியடா திருநாவுக்கரசன்னா எடுத்துக்கிறீங்களா அதிகமா சொல்லுவோம் ஸோ முதல் நான் ஏன் நான் ஏன் இந்த புக்கை படிக்கணும் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் முதல் இந்த படத்தை பார்த்தேன் யார் இந்த படம் பார்த்துருக்கீங்களா ஹலோ ஸோ ஓகே நான் முதல் இந்த படத்தை பார்த்தேன் இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு எனக்கு முழுமையாக அந்த படம் புரியலை ஸோ அதனால தான் இந்த புக்கை படிக்கணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை வந்துச்சு ஸோ அந்த புக்கை முதல் நான் எடுத்து படித்தேன் 
ஸோ இந்த புக் ரிவ்யூக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி எல்லாம் இருக்கும் யாராவது உங்கள் பர்ஸை திறந்து உங்களுடைய காசை எடுத்து எரிப்பீங்களா கார் செய்வீங்களா அப்படி செஞ்ச ஒரு மனுஷனை பற்றின இது அவர் பேர் கிறிஸ் ஜான் மெக்கேண்டல்ஸ் அவர் அமெரிக்காவில் பிறந்த ஒரு ஒருத்தவர் அவரோட சின்ன இளமை பருவம் அப்படின்னு சொல்ல போனோம்னா அவங்க அம்மா அப்பாவும் ரொம்ப நான் சொல்கிறது அக்ரெசிவாக இருப்பாங்க அவர் மேலே ஸோ அவர் வந்து அவரோட நிம்மதி நிம்மதின்னு தேர்ந்தது வந்து லிட்ரேச்சரில் அந்த காலத்தில் லிட்ரேச்சர் அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர்னு எடுத்துகிட்டோன்னா ரால் ஃபால்டோ எமர்சனும் ஹென்ரி டவித்தியரும் இவங்களுடைய புக்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலராக இருந்துச்சு லியோ டால்ஸ்டோட புக்ஸும் ஸோ அவருடைய புக்ஸ் அவங்க அதிகமாக அவர் அதிகமாக படிக்க ஆரம்பித்தார் இவர் ஏன் அந்த பணத்தை எரிச்சார் அப்படின்றது எனக்கு அப்போ தான் புரிய வந்துச்சு இவங்களுடைய புக்ஸ் எல்லாம் வந்து எதை எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா டிரான்ஸ்டென்டலிசம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் பற்றின பேஸ் பண்ணியிருக்கும் இவருடைய வாழ்க்கை எனக்கு தெரிஞ்சு அதை அதை பேஸ் பண்ண ஒரு கான்செப்ட் தான் டிரான்ஸ்டென்டலிசம் அப்படின்னா என்னது பீங் அ நேச்சுரலிஸ்ட் நேச்சுரலிஸ்ட்னா இப்போ என்ன சொல்கிறது நம்ம இயற்கையோடு ஒன்றி வாழ்கிறது தான் முழுமையான வாழ்க்கை அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து அதிகமான ரூல்ஸோட இப்போ இப்போ நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கை என்னென்னா ஒரு பவுண்டட் லைஃப் சிவில் பவுண்டட் லைஃப்னு சொல்லலாம் காலையில் எத்தனை மணிக்கு எந்திரிக்கணும் அடுத்த இந்த வேலை செய்யணும் அடுத்த கிளாஸ் இருக்குது எங்கே போகணும் அங்கே வரணும் இப்போ அதிகமாக இப்போ கூட ஸ்ட்ரெஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தேன் நான் சொல்கிறத பற்றி ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை இவங்க இவங்களோட கான்செப்ட் என்னென்னா எனக்கு இதெல்லாம் தேவை கிடையாது நான் என் கை என் கால் இதுதான் என் வாழ்க்கை ஏ இயற்கை இவ்வளோதான் என் வாழ்க்கை உலகம் அப்படின்ற அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் தான் இவ் இவங்களோட கான்செப்ட் ஆக்சுவலாக ஸோ இவர் 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 இவங்களோட பக்ஸ் புக்ஸ் எல்லாம் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே படிச்சுட்டே வராரு காலேஜ் முடித்த உடனே வந்து இவர் இந்த வேலையை செய்கிறார் எந்த வேலை தன்னுடைய பணத்தை எரிச்சுட்டு தன்னுடைய தங்கை தங்கை பேர் கரீனா கரீன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கரீன் அவ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு லெட்டர் போடுறாரு அதாவது என்னென்னா இனிமேல் நானும் நான் வந்து நம்மளுடைய ஃபேமிலிக்கும் எனக்கு எந்த விதமான சம்மந்தமும் கிடையாது நான் அவங்க கூட பேச மாட்டேன் பேச மாட்டேன் எந்த ஒரு லட்சமும் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹிஸ் செல்ஃப் ரிப்ளேஷன் பண்ணிக்கிற அவரே ஒரு என்ன சொல்கிறது தனக்கே ஒரு ஃப்ரீடம் அந்த மாதிரி இப்போ நாம் வந்து வளரோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்கிறது காலேஜ் கிராஜுவேஷன் அடுத்து வேலை அவங்க அந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் அடுத்த அடுத்த அடுத்து இவர் என்ன பண்ணுறாரு இல்லை எனக்கு இதோட போகுதுன்னு நினைப்பாட்டை கேட்டு நான் நான் என் வாழ்க்கையை வாழ்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போகிறாரு அப்படி போ அப்படி போ போகும்போது அமெரிக்கா ஃபுல்லாக சுற்றுறாரு அமெரிக்கா ஃபுல்லாக எப்படி சுற்றுறாரு அப்படின்னா வந்து நடந்தே நடந்தே போகிறாரு நடந்தே போய் ஃபார்ம் லேண்ட் தெரியுங்களா நம்ம ஃபார்ம் லேண்ட்ஸில் தான் அதிகமாக வேலை செஞ்சு அதில் வர லாபத்தை வந்து லாபத்தையோ காசை வச்சு தான் அவர் வந்து தினம் தினமும் சாப்பிட்றது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவர் செஞ்சுட்டே வர்றாரு அப்படி செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு ஒரு எய்ம் வருது அலாஸ்கா தெரியுங்களா அலாஸ்கா ஸோ அலாஸ்காவுக்கு போய் நான் சேரணும் அங்கே போய் நான் ஒரு அட்வென்ச்சர் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து அவருடைய ஒரு எய்மாக இருக்குது ஸோ அதற்கான விஷயங்கள்லாம் அவர் ஈடுபடுறாரு அப்புறம் எனக்கு இந்த இதோட கிளைமேக்ஸ் நான் சொல்ல மாட்டேன் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து தயவுசெஞ்சு போய் படத்தை பாருங்கள் ஸோ இன்ட்ர கிளைமேக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சேடாக தான் இருக்கும் ஆனால் இவர் அண்டர்கோ அண்ட் அண்டர்கோ பண்ணுற அதிகமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து சூப்பராக இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இந்த புக்கில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா அவர் இப்போ ட்ராவல் பண்ண ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அவர் எந்த எந்தெந்த பர்சன்ஸை மீட் பண்ணார் எந்தெந்த டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் அவர் கிடச்சிச்சு அவர் அவர் என்ன டைரியில் என்ன எழுதியிருந்தார் அதெல்லாம் வந்து அழகாக வந்து இந்த புக்கில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ எனக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்புறம் அதிகமான கொட்டேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ரால் ஃபால்டோ எமர்சனும் அவங்களோட பற்றி பற்றி கொட்டேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது புக் இந்த புக் பற்றி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த இந்த புக்கில் இருந்து நான் என்ன கற்றுக்கிட்டேன் அந்த பாட்டுக்கு நான் வரேன் நான் முதல்ல கற்றுக்கிட்டது வந்து செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் அதான் வந்து இப்போ நாம் வந்து நம்ம அம்மா அப்பா அவங்க ரெண்டு பேர் இல்லைன்னா நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது நமக்கு சோறு போகிறதுக்கு யார் கிடையாது சிம்பிளாக சொல்லுவோம்னா ஸோ அவங்க இல்லைனாலும் நமக்கு சர்வை பண்ண நமக்கு தெரியணும் அதான் வந்து எனக்கு தெரியும் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் அதான் வந்து அதான் நான் கற்றுக்கிட்டேன் நம்ம சர்வை பண்ண நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமானது அதுக்கடுத்து வந்து ரெண்டாவது நான் கற்றுக்கிட்டது வந்து ட்ராவலிங் ஸோ ட்ராவல் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது லைஃப்பில் இவர் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த இந்த கதையிலே எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் பிடிச்சதுன்னா அவர் அதிகமான அதிகமான இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணுவார் தனியாக ட்ராவல் பண்ணுவார் நிறைய பர்சன்ஸை மீ மீட் பண்ணுவார் ஸோ எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணியிருப்பார் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை தயவு செஞ்சு படம் பார்க்குறவங்க கட்டாயம் பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு அண்ட் மூணாவது நான் கற்றுக்கிட்டது என்னென்னா இப்போ
நிறைய பேர் சந்திக்கலாம் அதிகமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் ட்ராவலிங் கிவ்ஸ் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது ரொம்ப அது முக்கியமாக நான் கற்றுக்கிறேன் இந்த படத்தில் அண்ட் கிளைமேக்ஸ் தயவு செஞ்சு போய் பாருங்கள் கிளைமேக்ஸ் கொஞ்சம் சேடாக தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த கிளைமேக்ஸில் நிறைய அர்த்தம் இருக்கும் படத்தையும் பாருங்கள் இந்த படத்தையும் அதிகமான அர்த்தம் இருக்கும் புக்ஸ் ரீட் பண்ணவங்க இப்போ புக்ஸ் ரீட் பண்ண பிடிச்சிருந்தா கட்டை ரீட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஐ வுட் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு நிக்கரன் அண்ணா நிக்கரன் அண்ணா தேங்க்யூண்ணா ஹலோ நல்ல மோட்டிவேஷன் பண்ணுவாரு நல்லா சொன்னீங்க அண்ட் நீங்க சொல்றத பத்தி எங்களுக்கும் அந்த மாதிரி புக்ஸ் படிக்கணும்னு தோணுது அண்ட் நீங்க சொன்ன மாதிரி நேச்சர் லைக் நேச்சுரல் பிளேஸ் ரொம்ப இதுவான பிளேஸ்க்கு எல்லாம் போனோம்னா நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீவ் ஆனது உண்மைதான் பிகாஸ் நான் இப்பதான் என் நேட்டிவ் டிராவல் பண்ணிட்டு வரேன் ஜஸ்ட் அங்க போனோடனே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அங்க இருக்கிற ஃபீலிங்கே ஒரு மாதிரி செப்பரேட்டா இருந்துச்சு சரி நெக்ஸ்ட் வந்து நிகர என்ன பண்ண போறாங்க ஆப்டிடியூட் ஆக்சுவலி இது லாஸ்ட் செக்ஷன்லேருந்தே ஐ மீன் லாஸ்ட் வீக்லி சேலஞ்ச்லேருந்தே ஒரு செக்ஷன் மாதிரி பண்ணிட்டு வராங்க அண்ட் இது ரொம்ப பிளே நம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் பிகாஸ் நம்ம பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்ப இதான் நம்ம லாஸ்ட் வீக் வந்து பார்த்தது இந்த வீக் வந்து நம்பர்ஸ் பிளாக் வந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க வேண்டியது கடைசியா நான் போன வாட்டியே சொல்லியிருந்தேன் டிஃப்ரெண்ட் செக்ஷன்ஸா பிரிச்சிருக்கோம்னு அந்த டிஃப்ரெண்ட் செக்ஷன்ல இன்னைக்கு பார்க்க வேண்டியது நம்பர்ஸ் பிளாக் அந்த நம்பர்ஸ் பிளாக்ல ரெண்டு டைப் இருக்கு அந்த ரெண்டு டிவிஷன்ஸ் வந்து நம்பர் சிஸ்டம் அண்ட் ப்ராக்ரஸ் இதுல வந்து இன்னைக்கு இந்த இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கே வந்து ஒரு ஃபோர் செஷன்ஸ்ல நடத்தலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் பிகாஸ் வீக்லி சேலஞ்ச் வந்து இனிமே மந்த்லி மந்த் மந்த்லி ஃபோர் டைம்ஸ் நடக்க போறதுனால நமக்கு வந்து அது சஃபிஷியண்டா இருக்கும் ஸோ வந்து ஒரு ஒரு சாப்டரை டூ வீக்லி சேலஞ்சுக்குள்ள கம்ப்ளீட் பண்ணும் போன வாட்டி டிசைட் பண்ணியிருந்தோம் அந்த கிரைடீரியாவை வந்து விட்டுட்டு இனிமே வந்து ஃபுல்லா எலாபரேட்டா கொண்டு போகலாம் அப்படின்றதுனால நம்பர் சிஸ்டமே வந்து த்ரீ டிவிஷன்ஸா பிரிச்சிருக்கேன் அடுத்த ப்ராக்ரஸ் மட்டும் ஒன்னா பிரிச்சிருக்கேன் இப்போ நம்பர் சிஸ்டம்ல ஃபர்ஸ்ட் இருக்க பார்ட் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் The classification of numbers. If you know all of us, I'm going to give a review of this. Why is the number system very important? If you have an attitude session, 20 to 40 percentage of the questions come in the number system. I'm going to give a lot of number system. This is very important. We have already learned all the concepts in the school. But we have to apply it as we have to apply it as we have to apply it. So, let's start. In the real numbers, all numbers are the real numbers. In the real numbers, we divide the two numbers. That is the decimals and integers. Uh, integers are the negative integers, positive integers and zero. All the positive integers are termed as natural numbers. We know this. We are talking about the natural numbers. We are talking about the composite numbers. Now, we are talking about the decimals. The decimal is finite or terminating decimals. That is infinite or non-terminating decimals. Let's see an example of this example. Let's see an example. 
இப்போ வந்து ஒன் பை டூ டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்குது இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது ஃபைனைட்டாக முடிஞ்சிருது ஸோ வந்து இது வந்து ஃபைனைட் டெசிமல் பாயிண்ட் அதுவே வந்து ஒன் பை த்ரீ போட்டு பாருங்களேன் இது வந்து முடியாது அது போய்கிட்டே இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ த்ரீன்னு போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ வந்து இது ஏன் இப்படி போதுன்னா இது வந்து ரெக்கரிங் டெசிமல்ஸ்ன்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இந்த த்ரீன்னு வந்து ரிப்பீட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம செகண்ட் கேட்டகரியில் பிரிக்கிறோம் அடுத்து வந்து இந்த மாதிரி ஏபிபி ஆர் பி பை கியூ அப்படின்ற ஃபார்மில் ஒரு விஷயம் நம்மளால் எழுத முடியலனா அது வந்து இரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் அந்த இரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது அந்த இரேஷ்னல் நம்பர் தான் ரூட் த்ரீ அப்புறம் ரூட் ஃபைவ் இது எல்லாமே வந்து அந்த இரேஷ்னல் நம்பர்ஸில் வந்துடும் இதுதான் வந்து நம்ம இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸில் வந்து ஃபைனைட் அண்ட் டெர்மினேட்டிங் டெசிமல்ஸில் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ இதெல்லாம் வந்து முடிஞ்சிடும் அதுவே வந்து த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இதெல்லாம் போச்சுன்னா அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் இன்னொன்று இந்த இன்ஃபைனைட் டெசிமல்ஸில் வந்து டூ சிக்ஸ் இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டேஷனில் கூட வரலாம் லாஸ்ட் கிளாஸ் நான் வந்து சொன்னேன் ஒன் பை செவன் வந்து ரிப்பீட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த அதாவது செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் அது என்ன சொல்கிறது ஒன் பை செவன் அந்த இது நீங்கள் போட்டிங்கன்னா செவன் ஒன் எயிட் டூ டூ ஃபைவ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த பேட்டர்னில் வந்து ரிப்பீட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த இன்ஃபைனைட் நம்பருக்கு அதே மாதிரி இரேஷ்னல் நம்பருக்கு ரூட் த்ரீ இந்த மாதிரி எல்லா நம்பருமே அந்த இதில் வந்துடும் இதான் வந்து ஒரு ஜென்ரல் கிளாசிஃபிகேஷன் அபவுட் நம்பர் சிஸ்டம் அடுத்து ப்ரைம் நம்பர்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொஞ்சம் வந்து பார்த்துக்கலாம் இதில் வந்து இந்த இந்த சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் வந்து டேரக்ட் கொஸ்டின்ஸாக கூட கேட்டிருக்காங்க ப்ரீவியஸ் இயர்ஸில் ஸோ வந்து இதெல்லாம் நம்ம ஒரு ஆப்டிடியூடு இப்போ எழுத போகிறோம்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு ரெண்டு செகண்ட் வந்து அப்படியே போகிற போக்கில் பார்த்துட்டு போனோம்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்னென்னா இப்போ பி இப்போ ஒரு நம்பரை வந்து பின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து செவன் எடுத்துக்கலாம் செவன் இஸ் அ ப்ரைம் நம்பர் இந்த ப்ரைம் நம்பர் சி செவன் செவன் இஸ் அ ப்ரைம் நம்பர் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இதை வந்து சிக்ஸ் ஆல டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஒன் கிடைக்கும் ஆர் இப்போ லெவன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபைவ் கிடைக்கும் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஸ்கொயர் ஆஃப் அ ப்ரைம் நம்பர் அதாவது பி கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக் டு ஃபைவ் எக்ஸாம்பிள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கோங்களேன் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் போட்டிங்கன்னா ஒன் வந்துடும் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அடுத்து ப்ரைம் நம்பர்ஸ் கிரேட்டர் தென் த்ரீ த்ரீ இல்லாமல் இருக்க எல்லா ப்ரைம் நம்பர்ஸோட பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இஸ் டிவிசிபிள் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது நான் ஒரு ஒரு ஆப்டிடியூட் கொஸ்டின் இதே மாதிரி ஃபேஸ் பண்ணேன் ஒரு இன்டர்வியூவில் ஸோ வந்து இது இந்த இந்த மாதிரி வந்து கேட்கலான்றதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி லிஸ்ட்டை எடுத்தேன் ஸோ இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபைவே கூட வச்சுக்கோங்க ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஸ் டிவைட் டிவிசிபிள் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் அடுத்து இது வந்து நம்ம சாதா ஜென்ரலாகவே நமக்கு தெரியும் ஏஎன்பிஆர் டூ ஆட் ப்ரைம் நம்பர்ஸ்னா ஆட் அதாவது ஈவன் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் ஒன்னே ஒன்று தான் டூ மட்டும்தான் அது இல்லாமல் இருக்கிறது எல்லாமே ஆட் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் தான் அதோட டிஃப்ரென்ஸும் காம்போசிட் தான் அடிஷனும் காம்போசிட் தான் அதாவது ஸ்கொயர் பண்ணி டிஃப்ரென்ஸ் வர்றது இது எல்லாமே காம்போசிட் காம்போசிட் தான் அடுத்தது ரிமைண்டர் ஆஃப் த டிவிஷன் ஆஃப் ஸ்கொயர் ஆஃப் அ ப்ரைம் நம்பர் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்வல் டு ஃபைவ் டிவைடட் பை டுவெல் இஸ் ஒன் அதான் நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை டுவெல் போட்டிங்கன்னா ரிமைண்டர் வந்து ஒன் தான் வரும் அதான் இந்த இது மட்டும் கொஞ்சம் இதில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் வந்து இந்த இந்த பி கிரேட்டர் தென் ஆர் பி இந்த இது டிவைசிபிள் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்புறம் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ கண்டிஷன்ஸ் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் ஒரு நம்பர் கொடுத்து ப்ரைமா இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்கு இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சே போடுவோம் என்ன நம்பர் எடுத்துக்கலாம் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் எடுத்துக்கலாம் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி ஒனுக்கு வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் நமக்கு என்ன நம்பர் கிடைக்கும் லெவன் ஆர் டுவெல் டுவெல் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா டுவெல் தான் வந்து மேக்ஸிமம் அதாவது லெவன் லெவன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வரும் டு
பெரிய பெரிய நம்பரா இருந்துச்சுன்னா இந்த மெத்தட் வந்து நமக்கு ஒரு வகையா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இது வந்து டேரக்டா ஒன் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் வரைக்கும் இருக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன மெத்தட் இந்த அதாவது டேரக்டா நீங்க த்ரீ வச்சு மட்டும் டிவைசிபிள் டிவைசிபிளா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணிட்டு இந்த ஒரு ஒரு சில நம்பர்ஸ் வந்து மெமரிஸ் மெமரிஸ்ன்றதை விட ஒரு வகையை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா மற்ற எல்லாத்தையுமே வந்து டேரக்டா டிவைசிபிள்னு ஒரு ரெண்டு செகண்ட்ல சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இப்போ ஜீரோ டு ஃபார்ட்டி நைன் வரைக்கும் இருக்க நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து த்ரீ ஆல டிவைட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டிவைட் ஆச்சுன்னா அது வந்து பிரைம் நம்பர் டிவைட் ஆகலைன்னா சி டிவைட் ஆகலைன்னா அது பிரைம் நம்பர் டிவைட் ஆச்சுன்னா அது வந்து காம்போசிட் அப்படின்னு டேட்டா சொல்லலாம் ஏன் ஃபார்ட்டி நைன் வரைன்னா ஃபார்ட்டி நைன் வந்து செவன் ஆல டிவைட் ஆகும்ல ஸோ இதுல இந்த செவன்டி செவன் நைன்டி ஒன் 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 நைன் இதெல்லாமே வந்து ஒன்னு வந்து லெவன் ஆல டிவைட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இல்லைன்னா செவன் ஆல டிவைட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மூணு நம்பர் இது மூணு தான் நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கோ பொதுவா அதே மாதிரி ஃபைவ் இருந்தாலும் அதாவது இந்த சிங்கிள்ஸ் பிளேஸ்ல வந்து ஃபைவ் இருந்தாலோ டூ இருந்தாலும் நம்ம வந்து யூஸ்வலா கன்ஃபியூஸ் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க மாட்டோம் ஸோ இந்த ஒன் ஒன் நைன் இந்த செவன்டி செவன் நைன்டி ஒன் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஃபார்ட்டி நைன் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்ல டேரக்டா நம்ம வந்து இது வந்து பிரைம் இது பிரைம் இல்லை வெறும் டீஆல டிவைட் பண்ணதை வச்சே சொல்லிடலாம் அதே மாதிரி தான் இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டு ஒன் சிக்ஸ்டி நைன்ல நம்ம தப்பு பண்ணக்கூடிய நம்பர்ஸ் வந்து ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் இதுல வந்து அதே மாதிரி தான் இதுல வந்து எப்படி லெவன் வந்துச்சோ அதே மாதிரி இதுல தேர்ட்டீன் வரைக்கும் நம்ம போறோம் அதனால தான் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் வரைக்கும் இருக்கு இப்படி வந்து பிரைம் நம்பர் வந்து நம்ம டேரக்டா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்து கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவிஷர் ஹார் ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் இது வந்து நம்ம இதான் ட்ரெடிஷனல் மெத்தட் இது எல்லாம் தெரியும் அதனால நான் இதை டேரக்டா ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன் இப்போ இந்த இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து நம்ம வருவோம் நர்சரி ஹாஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ ஃபோர் டுவெண்ட்டி நைன் அண்ட் சிக்ஸ் நைன்டி த்ரீ பிளான்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஆஃப் த்ரீ டிஸ்டிங் வெரைட்டிஸ் இட் இஸ் டிஸ் டிசைட் டு பிளேஸ் தீஸ் பிளான்ஸ் இன் ஸ்பைட் ரோஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் ஆஃப் ஒன் வெரைட்டி ஒன்லி ஸோ தட் த நம்பர் ஆஃப் ரோட்ஸ் ரெக்வைட் இஸ் த மினிமம் வாட் இஸ் த சைஸ் ஆஃப் ஈச் ரோ ஆக்சுவலாக இது வந்து நம்ம டீப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம என்ன கம் ஒரு கன்க்ளூஷன் கருணா இவங்க ஆக்சுவலாக ஹெச்சிஎஃப் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அதை வந்து இது ஹெச்சிஎஃப் ப்ராப்ளம்னே போட்டு வச்சுருக்கேன் நமக்கு வந்து ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் வந்து தெரியும் நான் இதை வந்து ஒரு ஈஸியான மெத்தடில் போட்டு ட்ரை பண்ணுறேன் நம்பர்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ ஃபோர் டுவெண்ட்டி நைன் சிக்ஸ் நைன்டி த்ரீ இது நீங்களும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் வந்து மறந்தாலும் மறந்துடுவேன் அவங்க போகிறதுக்குள்ள முத நம்பர் த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ ரெண்டாவது நம்பர் ஃபோர் டுவெண்ட்டி நைன் தானே ஜோயல் மூணாவது நம்பர் என்னடா சிக்ஸ் நைன்டி த்ரீ சிக்ஸ் நைன்டி த்ரீயா ஆமா இப்ப வந்து நம்ம இதுல எடுத்து பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன நான் பண்ணணும்னு சொல்ல வரேன்னா இதுல வந்து எந்த ரெண்டு நம்பரை சப்ட்ராக்ட் பண்ணா ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் கிடைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து நமக்கு பார்த்தாலே தெரியுது ஃபோர் டுவெண்ட்டி நைனையும் சிக்ஸ் நைன்டி த்ரீயும் மைனஸ் பண்ணால் எப்படி ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே போகும் ஸோ வந்து அதை விட்டுட்டு த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ ஃபோர் டுவெண்ட்டி நைன் வந்து மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ வந்து இதுல நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் நான் எதுவும் போடும்போது கேல்குலேஷன் மிஸ்டேக் பண்ணால் அப்படியே சொல்லுங்க ஓ மைக் ஆன் பண்ணியே நான் அப்படியே ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கிறேன் 66 வருது இந்த சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தாண்டி எந்த ஒரு வேல்யூமே இதுல காமன் டிவை கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைசரா இருக்க முடியாது அது ஏன் அப்படின்னா இந்த லைன்ஸ் வச்சு நம்ம நம்பர் லைன் வச்சு பார்த்தா நமக்கு அது நல்லா தெரியும் நான் அதுக்குள்ள வந்து திருப்பி போக விரும்பல இது இந்த மெத்தட் மட்டும் அப்படின்னு ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க இந்த சிக்ஸ்டி சிக்ஸ வந்து திருப்பி திருப்பி நம்ம பேக்டஸா மல்ல கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா டூ இன்டூ தேர்ட்டி த்ரீ வரும் இன்னொன்னு இதுல இதை பார்த்தோன்னே நம்ம இன்னொரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துட முடியும் இது எல்லாமே வந்து ஆட் நம்பர்ஸா தான் இருக்கு அப்போ ஈவென்ட் ஃபேக்டர்ஸ் எதுவுமே வராது அப்படின்றது ஒரு இது வந்துடலாம் அப்புறம் லெவன் இருக்கு இது லெவனால அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஆலே டிவைட் ஆகுதா இது மூணுமேன்னு பார்க்கணும் அப்படி டிவைட் ஆகலைன்னா அடுத்து தேர்ட்டி த்ரீக்கு வரணும் தேர்ட்டி த்ரீயும் ஆகலைன்னா லெவனுக்கு வரணும் நம்ம லெவன்ல இருந்து போகக்கூடாது ஏன்னா இது வந்து
ஒரு மூணு அதாவது மூணு செ மூணு பிளான்ஸ் இருக்கு இந்த மூணு பிளான்ஸும் ஒரு வெரைட்டி மட்டும்தான் ஒன்னு கடுத்து ஒன்னு கடுத்து இருக்கணும் அப்படி இருக்குமோ எத்தனை ரோ வந்து நம்மளால வைக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க அந்த ரோக்கான ஆன்சர் தான் இந்த தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ ரோஸ் அதாவது ஒரு ரோக்குண்டான சைஸ் தேர்ட்டி த்ரீ வச்சுக்கலாம் அப்படி இருந்தா இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸா கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்றதான் இந்த ப்ராப்ளமோட சொல்யூஷன் அடுத்து லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் அதான் இது வந்து டேரக்டான ஸ்டெப்ஸ் இதுல கொடுத்துருக்கேன் இது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் இது வந்து நம்ம சிம்பிளா எப்படி போடலாம் அப்படின்னா கோ பிரைம்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு கோ பிரைம்னா ஒன்றும் பெருசால இல்லை எக்ஸாம்பிள் வந்து அதோட கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவிசர் வந்து ஒன்னா இருக்கணும் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு பிரைம் நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கோங்களேன் செவன் அண்டு லெவன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கு வந்து ஜிசிடி ஒன் தான் ஸோ இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா லெவன் டுவெல் வச்சு லெவன் டுவெல் அதான் ரெண்டு அது பக்கத்து பக்கத்தில் வர நம்பர்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் கோ பிரைம்னா இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்காம ஜிசிடி ஒன்னா இருக்கணும் அப்படின்னு மட்டும் ஞாபகத்துல வச்சு அப்படி ஞாபகத்துல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப இந்த கொஸ்டின் கீழே வாங்களேன் நைன் டென் டுவெல் பிப்டீன் இந்த நாலு நம்பர் இருக்கு இந்த நாலு நம்பர்ல நெக்ஸ்ட் அதாவது நைன் டென் இது ரெண்டுக்கும் வந்து நம்ம ஜிசிடி பாத்தீங்கன்னா ஒன் தான் ஸோ இந்த இதை வந்து நம்ம டேட்டா எடுத்துடலாம் அதாவது நைன் கடுத்து டென் இருக்கு ஸோ இந்த நைன் இன்ட்டு டென் டேட்டா மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா நைன்டி வரும் இந்த நைன்டி கூட மத்த ரெண்டு வேல்யூ வச்சு கம்பேர் பண்ணும் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் வருது இருக்குறேன் <laughs> இருக்குஷனுக்கு தாண்டி இவ்வளவு இருக்கா அந்த நினைக்கிறாரு <laughs> 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 தெரியுதா <laughs> 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 வரது <laughs> 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 லக்கிய பொறுத்து தான் வருது அப்படின்னு நினைச்சிருப்போம் பட் நாட் லைக் தட் இப்ப அதனுடைய ப்ராபபிலிட்டி என்னன்னு பார்த்தோம்னா ப்ராபபிலிட்டி வந்து என்னன்னு பார்த்தோம்னா இப்ப அந்த பிப்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் எதுனா எந்த சைட் வந்து நம்ம காயினை இப்ப வந்து தம்சிங்கிற வழியா போர்ஸ் கொடுத்துறோமோ அதுல எந்த காயின் அப் சைட் எது வந்து பேஸ் ஆயிருக்கோ அதுதான் நமக்கு வந்து வருங்கிறாங்க இப்ப இதனுடைய பின்னாடி இருக்க சயின்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா அக்கார்டிங் டு மேத் ப்ரொஃபசர் ஒருத்தர் பெஸ்டி டைகோனஸ் அவர் என்ன பிரின்சிபல் வந்து கொடுத்துருக்கானா டயனாமிக்கல் பயாசிங் காயின் இப்போ டயனாமிக்கல் பயாசிங் என்னன்னா 
that cause a coin to be slightly more likely to land the same way up as it is started so apne enna na pa nam coin a flip pandra po எந்த ஃபேஸ் வந்து அப் சைட்ல இருக்கோ ஹெட் ஆர் டைல்ஸ் எது வந்து அப் சைட்ல இருக்கோ அதுதான் நமக்கு ரிசல்ட்டா கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாரு இப்ப ஏன் வந்து அது நமக்கு அப்படி ரிசல்ட்டா வருதுன்னா இப்ப நம்ம ஹெட் ஆர் டைல்ஸ் இப்ப நம்ம டம்ப்னால இப்ப நம்ம பிரெஸ் பண்றோம் இப்ப நம்ம இப்படி நம்ம ஃபிளிப் பண்றப்போ நம்மளோட டம்போடைய வெயிட்டும் ஹெட் ஆர் டைல்ஸ் அது நமக்கு எது இருக்கோ அதனுடைய வெயிட்டும் அப்வர்ட்ல ஆக்ட் ஆகும் இப்படி நம்ம அப்வர்ட்ல ஆக்ட் ஆகிறப்போ எப்ப நார்மலா நமக்கு தெரியும் எதனுடைய வெயிட் வந்து அதிகமா இருக்கோ அதுதான் நமக்கு ரிசல்ட்டா வரும் அந்த பிரின்சிபல பேஸ் பண்ணிதான் நம்ம ஹெட் வந்து மேல வந்து ஹெட் பேஸ் பண்ணி வச்சிருந்தோம்னா நமக்கு வந்து ஹெட் வந்து ரிசல்ட் ஆகும் இதே டைல வந்து மேல பேஸ் பண்ணி வச்சிருந்தோம்னா நமக்கு டைல் ரிசல்ட் ஆகும் இப்ப வந்து இந்த டெக்னிக் வந்து நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணலாம் லைக் கிரிக்கெட் விளையாடுறப்போ வந்து பேட்டிங் ஆர் பவுலிங் இது கேட்கறப்ப நம்ம ஹெட் ஆர் டைல்ஸ் போடுவாங்க அப்ப அது வந்து லக்கினாலதான் வருது அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஹெட் ஆர் டைல்ஸ் ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லிடாம இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்க நோட் பண்ணும் எந்த கா எந்த ஃபேஸ் வந்து அப் சைட்ல இருக்கு ஹெட் இருக்கா டைல் இருக்கா இன்கேஸ் ஹெட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஹெட் சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்து கண்டிப்பா ஹெட் தான் வரும் இதை நீங்க வந்து வீட்டுல கூட ட்ரை பண்ணி பாக்கலாம் இப்ப நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்த லைன் வந்து நீங்க மோஸ்டா வந்திருப்பீங்க அதை கிராஸ் பண்ணி வந்திருப்பீங்க நம்ம இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள்ஸ் லைக் ஐன்ஸ்டீன் லியோனா வின்சி அண்ட் நியூட்டன் நம்ம கலாம் சார் தபலா பே ஜாஹிர் ஹுசேன் இவங்களுக்கு எல்லாம் ஹேர் வந்து ரொம்ப லாங்கா இருக்கும் தேவையான <laughs> அண்ட் நம்ம ஹேர் க்ரோத்துக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா பாஸ்பரஸ் கால்சியம் அண்ட் விட்டமின் டி இது வந்து நேச்சுரலாகவே அந்த ஓல்டு பீப்புள்ஸ்லாம் இது நம்ம கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அது அவங்களுக்கு ஹேர் வழியாக அவங்களுக்கு இந்த மூணு நியூட்ரியன்ஸ் பாஸ்பரஸ் கால்சியம் விட்டமின் டி அது அவங்களுக்கு போகிறப்போ அது நம்ம ஹெட்டில் வந்து டூ போர்ஸ் இருக்கா ரைட் பிரைன் அண்ட் லெஃப்ட் பிரைன் அந்த டூ போர்ஸ் வழியாக அந்த நியூட்ரியன்ஸ் நம்ம பிரைன்குள்ளே போய் அந்த இடத்துல வந்து அயானிக் சேஞ்சஸ் ஏற்படுமா இந்த நியூட்ரன்ஸோட அயானி சேஞ்சு சேர்ப்படும் போது நம்ம மெமரி கெப்பாசிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்றாங்க அண்ட் தென் நம்ம வந்து நம்ம பிசிக்கல் எனர்ஜியாகவும் இருக்கலாம் நம்ம ஸ்டாமினாவும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப வந்து நம்ம நம்ம நினைப்போம் இப்ப வந்து பாய்ஸ் எல்லாம் மோஸ்டா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க ஹேர் வந்து கட் பண்ணுவாங்க ஹேர் வந்து லாங்கா வளர விட மாட்டாங்க அப்ப அப்படி நம்ம ஹேர் கட் பண்றப்போ நமக்கு இந்த நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் கிடைக்காதா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது இப்ப திரும்பி நம்ம ஹேர் வந்து ரீக்ரோத் ஆகும் அப்படி ரீக்ரோத் ஆகும் போது இந்த எனர்ஜி நமக்கு வந்து ரேட் ஆகும் ஸோ அதனால வந்து நம்ம ஹேர் கட் பண்றதுனால நமக்கு வந்து இந்த நியூட்ரியன்ஸ் போகும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க கூடாது பட் ஆனா ஹேர் ஃபால் ஆனா அதுல வந்து நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் இப்ப நமக்கு ஹேர் ஃபால் ஆகுதுன்னா இது வந்து எதை நம்ம இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா நம்ம பாடியில இருக்க இந்த நியூட்ரியன்ஸ் பாஸ்பர்ஸ் கால்சியம் எல்லாம் இல்லை அது வந்து லாஸ் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ வந்து வி ஹேவ் டு டேக் கேர் இன் ஈட் இன் ஹெல்த்தி ஃபுட்டஸ் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸ் ஃபுட் வந்து சாப்பிடணும் இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆர்டி சொன்னாங்க ஸ்ட்ரெஸ்னால வந்து ஹேர் ஃபால் ஆகும்னு அப்படி நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ்னால ஹேர் ஃபால் ஆகும்னா அப்போ நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் டைமில் நம்ம யோசிக்கிறப்ப கரெக்ட் ரைட் டிசிஷன் வந்து நம்மளால் எடுக்க முடியாது ஸோ அதனால வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாமல் இருக்கணும் ஸோ வந்து நியூட்ரி ஹெல்த்தி ஃபுட்டை வந்து நம்ம இன்டேக் பண்ணிக்கணும் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா நமக்கு எல்லாமே தெரியும் வாட்டரை வந்து வாட்டருடைய பேசிக் ஃபார்ம்ல என்னன்னு யாராவது வாட்டருடைய பேசிக் ஃபார்ம்லாம் அச்சுட்டுவோ நமக்கு நார்மலாகவே தெரியும் ஓகே ஐம் ரைட் அப்போ வந்து வாட்டர் வந்து பேசிக்காக ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் இது ரெண்டும் கம்பைன் ஆனனால தான் இருக்கு ஓகே இப்போ வந்து நமக்கு நார்மலாக ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் செப்பரேட்டாகவே வந்து அட்மாஸ்பியர்லேயும் செப்பரேட்டாக ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் தனியாக இருக்கும் நம்ம லெபார்டேட்லேயும் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் தனியாக இருக்கும் ஏன் வந்து நம்ம ஹைட்ரஜனையும் ஆக்சிஜனையும் கம்பைன் பண்ணி நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக வாட்டரை ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஸோ ரீசன் என்னன்னா என் வி கம்பைன் தி ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் இப்போ ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜனோடைய யூனிக் ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னா செப்பரேட்டாக இருக்கும் போது அந்த யூனிக் ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னா ஹைட்ரஜன் வந்து ரொம்ப ஃப்ளேமபிள் இருக்கும் அண்ட் தென் ஆக்சிஜன்
ஒரு <laughs> கிடைக்காது <laughs> சோ நம்ம வந்து வாட்டர் வந்து ஆர்டிஃபிஷியலா நம்ம டெக்னாலஜி தான் டெவலப் ஆகுது சோ வாட்டர் வந்து நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலா மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாமே அப்படினு நினைச்சோம்னா அது வந்து முடியாது நம்ம ஈவன் தோ வந்து நம்ம பேட்டர்ன் ஆஃப் ஹைட்ரஜனையும் ஆக்ஸிஜனையும் அதோட கெமிக்கல் பேட்டர்ன் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம்னா நமக்கு வாட்டர் கிடைக்கும் பட் ஆனா அதுல இருக்க நியூட்ரியன்ஸ் நம்ம நேச்சுரல் சோர்ஸ்ல கிடைக்கிற வாட்டரோட நியூட்ரியன்ஸ் சேம் ஆர் இருக்காது சோ நம்ம வந்து we have to save water in use it in a proper manner so thank you so much thank you ka oh na i mean i'm going to ask you a interesting arranchi next one is topic discussion adu poradhukku munadi na oru issue sollanum ipo reason you Union Irish Secretary uh, Edia Rajesh Kodach What did he do? He did a natural therapy and yoga doctors He did a seminar for 37 members He did a Hindi English He did a Hindi 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 உங்களுக்கு ஹிந்தி தெரியலனா வெளிய போங்க செக்ஷனை விட்டு அப்படின்ற மாதிரி வெளிய அனுப்பிச்சிட்டாங்க இந்த மாதிரி ஹிந்தி ஹிந்தி இல்லனா வெளிய போங்க அப்படின்னு சொல்லுங்களா சரி நான் பிரசன் பண்றேன் தெரியுதா <laughs> டாபிக் டிஸ்கஷன் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்லோ பாய்சன் அது நீங்க வந்து எப்படி வேணுமானு எடுத்துக்கலாம் எப்படின்னா கண்டென்டே வந்து என்னடா இது அப்படின்ற மாதிரி தேவையே இல்லாத மாதிரி ஸ்லோவா போகும் அது இல்லாம ஸ்லோ பாய்சன்றது ஏன் அப்படின்றத நான் வந்து கம்மிங் இதுல சொல்றேன் 
சரி இது போறதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் உங்ககிட்ட எல்லாத்தையும் கேட்கணும்னு ஒரு விருப்பப்படுறேன் ஆஹ் இப்போ இருக்கிற இருக்கிற இருபத்தி அஞ்சு பேர்ல வந்து யாருக்கு வந்து நல்லா சொத்து இருக்கு அதாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி தொடங்குற அளவு காசு இருக்கு இல்ல எங்க அப்பா ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி பிளான்ல எல்லாம் யார் யாராச்சும் இருக்கீங்களா அப்ப எல்லாம் வந்து ஆஹ் இண்டஸ்ட்ரி தொடங்குற அளவுக்கு வந்து பெரிய கையும் கிடையாது எல்லாமே வந்து சர்வைவல் வந்து பாத்துட்டு தான் இருக்கும் பிளேஸ்மெண்ட் சோ அந்த மாதிரி வந்து அது ஒரு ஜாப பொறுத்து தான் இருக்கும் கரெக்டா அப்படி வந்து பெரிய கையா இருக்க உங்களுக்கு இந்த மீம் யாராச்சும் இருப்பீங்க அப்படின்னு எதிர்பார்த்தேன் ஆனா யாருமே இல்ல சோ இந்த ஸ்லைடு வேஸ்டா போச்சு சோ இது வந்து எக்ஸ் ஃபேக்டர் அதாவது நம்ம வந்து இப்போ ஏதாச்சும் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து நம்ம மட்டும் பண்ணா மட்டும் பத்தாது சுத்தி இருக்க எல்லா எக்ஸ் ஃபேக்டர்ஸும் வந்து நமக்கு வந்து ஃபேவர் பண்ணணும் அப்பதான் வந்து அந்த நீங்க பண்ண போற அந்த செயல் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து உங்களால வந்து அந்த ரீச் பண்ண முடியும் அந்த எக்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ் எதுவுமே சரி நீங்க நீங்க எவ்வளவுதான் வந்து ஒர்க் பண்ணி மாங்க மாங்கன்னு உழைச்சாலும் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது கடைசியில அது வந்து நீங்க உங்களோட எப்படி ஸ்டார்டிங்ல லூப் மாதிரி போய் மறுபடியும் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் தான் கேட்கணும் ஸ்ட்ரெஸ் மாதிரி சோ அப்படிப்பட்ட எக்ஸ் ஃபேக்டர்ல ஒண்ணுதான் நான் இப்ப வந்து செஷன் எடுக்க போறேன் அப்படிப்பட்ட எக்ஸ் ஃபேக்டர் வந்து என்ன இதை பார்த்து யாராவது சொல்ல முடியுமா கடைசி ரெண்டு நாளா இது வந்து ரொம்ப பயங்கரமா போயிட்டு இருக்கு கவர்ல வந்து ஜிடிபி வந்து மைனஸ் டுவெண்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் வரைக்கும் போயிருச்சு சோ இதை பத்தி தான் வந்து நம்ம இப்ப பாக்க போறோம் பாருங்க எல்லாம் எல்லாமே பார்த்தாங்க ஆர்டர் ஷாப் பால் ஜிடிபி சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர் சேஸ் இந்தியா விக்னசிங் வி ஷார்ப் இதெல்லாம் ஓகே பிரச்சனை இல்லை இப்ப எல்லாம் நினைப்பீங்க இது என்னடா இது யூபிஎஸ்சி ரிலேட்டடா இருக்கு இந்த அண்ணா என்னதான் சொல்ல வராங்க அப்படின்னு தெரியல எனக்கு இது எப்படி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு இது பண்ண வேணாம் நான் வந்து இது எப்படி செக்ஷன் எடுத்து பிளான் பண்ணிருக்கேன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இந்த பிக்சர் தருதா இது வந்து ஒரு கார்ட்டூனிக் பிக்சர் மாதிரிதான் எப்படின்னா எப்படி வந்து நம்ம இதை வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியில இதனோட பிரச்சனைனால எல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எல்லாம் ஆண்டவன் செயல் தம்பி அப்படின்ட்டு போயிட்டாங்க சோ அதே மாதிரி வந்து நம்மளும் கடைசியில ஆண்டவன் செயல் தம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகக்கூடாது நமக்கு எப்படி வந்து ஃபேவரபுளா மாத்திக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரிதான் வந்து இந்த செஷன் போகும் சோ த எஃபெக்ட் ஆஃப் ரெசன் ஆன் அஸ் அஸ் தான் வந்து யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் கிடையாது நம்ம தான் சோ ரெசன்ஷனா என்னன்னு என்னன்னு நான் ஓவராலா சும்மா ஒரு ஜிஸ்ட் மாதிரி கொடுக்க போறேன் மிச்சது எல்லாமே இந்த டாபிக் தான் கவர் பண்ண போகுது இந்த ரெசன்னால கேகேசி கிளப் மெம்பர்ஸ்க்கும் கேகேசி ஃபேமிலிக்கும் என்னென்னால எஃபெக்ட் வரப்போகுது அதுக்கப்புறம் இந்த எஃபெக்ட்ன்றது ஷார்ட் டேர்மா வந்து கேகேசில இருக்கவங்களுக்கும் கேகேசி ஃபேமிலியில இருக்கவங்களுக்கும் எப்படி ஷார்ட் டேர்மா அஃபெக்ட் ஆக போகுது லாங் டேர்மா எப்படி வந்து இதெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆக போகுது அப்படின்னு பார்க்க போறோம் அண்ட் தென் இதுல இருந்து எப்படி கேகேசி நம்ம மட்டும் எப்படி எஸ்கேப் ஆகிக்கலாம் அப்படின்றதையும் பார்க்க போறோம் சோ இப்போ ரெசன் அப்படின்னா என்னன்னா இப்ப நமக்கு ஒரு சைக்கிள் தெரியுது பாத்தீங்களா இங்க ஒரு ப்ராடக்ட வந்து மேனுபேக்சர் பண்றாங்க அந்த மேனுபேக்சர் பண்றதுனால வந்து அது கன்சியூமர் கிட்ட போகுது சோ இந்த சைக்கிள் வந்து கண்டினியூஸா நடந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா வச்சுக்கோங்க உங்களோட வந்து கண்ட்ரி வந்து குரோத்ல இருக்குன்னு அர்த்தம் இதுல ஏதாச்சும் ஒரு பகுதி கட் ஆச்சுன்னா சோழி முடிஞ்சு சோ அதனால வந்து இப்போ கோவிட் டைம்ல வந்து எது கட் ஆயிருக்குன்னா இந்த சைக்கிள் வந்து உங்களுக்கு கட் ஆயிருக்கும் இந்த சைக்கிள் வந்து உங்களுக்கு கட் ஆயிருக்கும் சோ அதனால என்ன ஆகும் இந்த ப்ராடக்டோட மேனுபேக்சரிங் அப்படியே இருந்துகிட்டே இருக்கும் இவனுங்க மேனுபேக்சர் பண்ணி பண்ணி விட்டுட்டே இருப்பாங்க டிமாண்ட் இருக்காது கன்சியூமர் வாங்கவும் மாட்டான் இதைதான் வந்து அப்ப என்ன ஆகும்னா ஒரு கண்ட்ரி வந்து அது வாங்குற வருவாயோட எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து அதிகமா போகும் அப்படின்ற பட்சம் வந்து ரெண்டு தொடர்ந்து ரெண்டு ரெண்டு ஒரு பன்னெண்டு மாசத்துக்கு நீட்டிச்சுன்னா அது பேர் தான் ரெசன் சொல்லுவோம் சோ அந்த ரெசன் தான் இப்ப நமக்கு என்ன இருக்குன்னா நெகட்டிவா போயிருக்கு இருபத்தி மூணு சதவீதம் போயிருச்சு அப்படின்னா நீங்க வந்து ஆஹ் வருவாயோட இருபத்தி மூணு சதவீதம் வந்து அதிகமா நீங்க செலவு பண்ணணும் சோ ஓகே இதெல்லாம் நமக்கு தேவை இல்லை அதெல்லாம் யூபிஎஸ்சி ரிலேட்டட் டாபிக் அதெல்லாம் போன போறாயிரும் சோ அதனால வந்து இதனால கேகேசி மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து என்ன கஷ்டம் அதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேகேசியில இருக்க அப்பா அம்மா இல்ல சொந்தக்காங்க ரிலேஷன்ஸ்க்கு என்ன பிரச்சனை வருது அப்படின்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கம்பெனி சைட்ல இருந்து என்னென்னலாம் பிரச்சனை பண்ணுவாங்க அப்படின்னா லெஸ் டிமாண்ட் லெஸ் ப்ரொடக்ஷன் லெஸ் ஜாப் அண்ட் லெஸ் டேர்ன் ஓவர் டிமாண்ட் கம்மியா இருக்கிறதுனால வந்து ப்ரொடக்ஷன் கம்மியா நடக்கும் ப்ரொடக்ஷன் கம்மியா இருக்கிறதுனால வந்து இருக்கிறவ
ஏன் சொல்லுங்க பிஎஸ் போர் கார் வந்து அடுத்து யூஸ் பண்ண முடியாது எல்லாம் பிஎஸ் சிக்ஸ் சோ இருக்கிறதெல்லாம் விற்கணும் அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இருக்கிறதெல்லாம் வந்து கம்மி காசுக்கு விற்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க பாத்தீங்களா இது வந்து ஒரு பிரச்சனை அதுக்கப்புறம் பாருங்க அதுக்கு அடுத்த டைம்ல நீங்க மேட்ச் பண்ணீங்கன்னா இந்தியா சோல்ட் நோ கார்ஸ் இன் ஏப்ரல் செவன் இன் ஏப்ரல் ஜீரோ அது வந்து மே மந்த் வரைக்கும் வந்து இந்தியா வந்து ஒரு கார் கூட சோல்ட் பண்ணலாம் அப்போ அப்ப நீங்க நினைச்சு பாருங்க உங்க ஃபேமிலியில இருக்க யாராச்சும் வந்து ஆட்டோமொபைல் செக்டர்ல இருந்திருந்தா அந்த ரெண்டு மாசம் அவங்களோட நிலைமையை யோசிச்சு பாருங்க ரொம்ப மோசமா தான் போகும் இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சே வந்து எங்க ஹொசூர்ல ஆஹ் எப்படி இருக்குன்னா அசோக் லைலாண்ட் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வந்து ஆட்டோமொபைல் மேனுபேக்சரிங் அவங்க எல்லாம் சும்மாவே லீவ் தர மாட்டாங்க நார்மல் டேஸ்ல அந்த பேண்டமிக் இப்ப பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல இந்த வாலண்டியரா எடுத்துக்கோ சாட்டர்டே சண்டே அதுக்கப்புறம் ஷிப்ட் போட் எல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க லீவ் அப்படி லீவ் கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அடுத்து வந்து அவங்க சேலரி கட் ஆகும் சோ இந்த மாதிரி காசஸ் வந்து உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு வரதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு அதுக்கப்புறம் இங்க பாருங்க ரீட்டைல் இன்ஃபிளேஷன் ரோஸ் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜூலை அப்படின்னா என்னன்னா காய்கறி வேலை அதாவது உங்களோட வந்து அப்போதைக்கு அந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல வந்து எது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப அத்தியாவசியமான பொருளோ அந்த அத்தியாவசியமான பொருள் வந்து விலை வந்து ஏறிக்கிட்டே போதும் அது எப்ப ஜூலைல ஏன்னா வந்து நீங்க வந்து மத்த எந்த பொருள் டிமாண்ட் வாங்க சொல்லி மத்த எந்த பொருளையும் சார்ந்து இருக்க மாட்டீங்க இந்த ஒரே ஒரு பொருளை மட்டும் தான் நீங்க சார்ந்து இருப்பீங்க சோ அப்படின்ற கேஸ்ல வந்து என்ன ஆகுனா நீங்க வாங்க போற அன்றாட காய்கறிகளோட விலை வந்து அதிகமாகிக்கிட்டே போகுது இதை வந்து ரொம்ப ரொம்ப நோட்டபிள் ஃபேக்டா ஒன்னு பாக்கணும் மேபி அது வந்து என்னன்னா இப்ப நீங்க காய்கறி விலை அதிகமாயிட்டே போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து அந்த கம்பெனி சைட்ல இருந்து சம்பளமும் தரமாட்டான் ஆனா நீங்க சர்வே வாரத்துக்கு நீங்க காய்கறி வந்து வாங்க வாங்கிட்டு தான் இருக்கணும் இப்ப காய்கறி விலை ஏறிட்டே இருக்குது உங்களால எப்படி மேனேஜ் பண்ண முடியும் உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்னால எப்படி மேனேஜ் பண்ண முடியும் கண்டிப்பா முடியவே முடியாது ஸோ இது இந்த ரெசன் பீரியட் வந்து நான் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா இப்போ இருக்கிற வேல்யூ வந்து இன்னும் அதிகமா போயிட்டே தான் இருக்கும் தென் இதுல வந்து இன்னொரு நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா இப்போ இதனால வந்து கவர்மெண்ட் வந்து தளர்வுகள் அறி அறிவிப்பாங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா அப்போ கம்பெனிஸ்ல இருக்க உங்க அப்பாவோ அம்மாவோ இல்ல உங்க அண்ணாவோ வந்து பர்மனன்ட் எம்ப்ளாயியா இருந்தாங்கன்னா இப்போ அதனால வேலை இழந்தவங்களோட வேலையும் சேர்த்து தான் உங்க அப்பா அம்மாவுக்கு வந்து விழும் ஐ மீன் எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு நம்ம அண்ணாவுக்கு அக்காவுக்கு இந்த மாதிரி யாராச்சும் ஒர்க்கிங் போர்ஸ்ல இருக்கவங்களுக்கு வந்து விழும் அதாவது நார்மலா அவங்க எட்டு மணி நேரம் பண்ண வேண்டிய வேலையை வந்து இந்த பீரியட்னால அவங்க வந்து பன்னெண்டு மணி நேரம் பண்ண வேண்டியது ஆனா பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஈக்குவலான சம்பளம் அவங்களுக்கு கிடைக்குமா அப்படின்றது பெரிய 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 கேள்வி தான் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து இதெல்லாம் வந்து கம்பெனி சைட்ல இருந்து உங்க நம்ம வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கு நடக்க போற பெரிய பிரச்சனை இதை எப்படி பேஸ் பண்றதுன்னு யோசிக்கிறதுக்குள்ளே இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷம் ஓடி போயிரும் அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து என்ன பண்றாங்க இதெல்லாம் டேக்கிள் பண்றதுக்கு அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்கீம்ஸ் அனு விடுவாங்க ஸ்கீம்ஸ் விடுறப்ப என்ன ஆகும்னா அதை வந்து இப்ப ரசேஷன் இருக்கிறனால மக்களுக்கு வந்து எல்லாமே சலுகைகளா விட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா கல்லால நிறைய இருக்குல்ல அதனால வந்து ஸ்கீம்ஸ் விட்டுட்டே இருப்பாங்க இது ஒரு இதுவும் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் பாருங்க இதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் நடந்திருக்கு விட்டு பாத்துருப்பீங்கன்னா ரேஷன் கடை ரேஷன் கடையில வந்து எல்லாருக்குமே ஃப்ரீ கொடுத்துருப்பாங்க ஐம்பது பத்து கிலோ அரிசி வாங்கினதுல இருந்து இருபது கிலோ இருபது கிலோ இருந்து ஐம்பது கிலோ சர்க்கரை எல்லாமே ஃப்ரீ ஐ ஜாலி நாலு மாசத்துக்கு வந்து சர்க்கரை அரிசி வந்துருச்சு எல்லாமே வந்துருச்சு ஓகே சர்வை உள் பண்ண தேவை இல்லை இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து அப்படியே ஜாலியா போகும் இதெல்லாம் வந்து ஜாலி பேசஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து இது லோக்கலா வந்து தமிழ்நாடு மட்டும் பண்ணது பாருங்க தமிழ்நாடுல வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஏப்ரல் டு ஜூலை இது வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் அடிஷனல் ரைஸ் டில் நவம்பர் இது ஒண்ணு அம்மா கேன்டீன் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நூ ஆயிரம் ரூபாய் எல்லா ரேஷன் கார்டுக்கும் கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் டைரக்ட் பிரைவேட் ஸ்கூல் ஃபீஸஸ் வந்து அதை வந்து ஸ்பிரிட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்து நிறைய வந்து நல்ல விஷயங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது வந்து நடந்துகிட்டு கவர்மெண்ட் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கிறப்ப இன்னொரு சைடு வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு ஃபண்ட் பண்ண வேண்டிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் என்ன ஆகிட்டே இருக்குன்னா அதோட ப்ரொடக்ஷனை வந்து கன்சியூமர் கிட்ட கொண்டு போக முடியாம காசு வந்து அப்படியே அவங்களால சம்பாதிக்க முடியாம டாக்ஸ் கட்ட முடியாம இருக்கு சோ அதனால வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வருவாய் இல்லாம செலவு மட்டும் நடந்துகிட்டே இருக்கு இதுதான் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் எஃபெக்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து இதெல்லாம் இப்ப நான் இப்ப சொன்ன வரைக்கும் எல்லாமே வந்து உங்களோட பேரண்ட்ஸ்க்கும் உங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் இதெல்லாம் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் வந்து
சரி இப்போ இந்த சார்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்தியால வந்து எத்தனை யங் பாப்புலேஷன் இருக்காங்க அப்படின்றத வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா தெரியும் சோ இந்தியால வந்து ஒர்க் போர்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி செவன் பர்சன்ட் இருக்கு ஃபார்ட்டி செவன் பர்சன்ட் இருக்கு மிச்ச கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணி பாக்குறப்ப மைனஸ் செவன்டீன் யூஎஸ்ஏல யூகேல மைனஸ் டூ ஜெர்மனில மைனஸ் த்ரீ அப்படின்றப்ப என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு இந்தியால வந்து சர்வே ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப 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 கம்மியா இருக்கு அதாவது நீங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போராடி அடுத்து வந்தா கூட இந்த எக்ஸ்பேக்டர் உங்களுக்கு உதவி பண்ணா மட்டும்தான் உங்களால வந்து அந்த டார்கெட்டை போய் ரீச் பண்ண முடியும் இப்ப நானும் அதை என்ன தெரியுமா பண்ணுவேன் ஐ இந்தியால தான் ஜாப் ஆப்பர்ச்சு கம்மியா இருக்குல்ல கூட விசாவை போட்டு இத்தாலி ஸ்பெயின் பிரான்ஸ் யூஎஸ்ஏ அப்படின்னு நான் கிளம்புவேன் அப்ப என்ன ஆகுனா யூஎஸ்ஏ தான் மைனஸ் செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் இருக்கு அப்ப நம்ம இங்க இருந்து அங்க ஃபுளோ ஆகி நம்ம வந்து அந்த மைனஸ் செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து பிளஸ் பிளஸ் அதாவது அங்க இருக்க வேலை வாய்ப்பு அப்படின்னு விட்டுக்கலாமே அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்குள்ள நான் யூஎஸ் வந்து ஹெச் ஒன் பி விசாவை கேன்சல் பண்ணிடுவோம் அட என்னடா நீங்க ஹெச் ஒன் பி விசாவை கேன்சல் பண்ணிட்டீங்க அப்புறம் எப்படிதான் நான் வந்து உங்களோட ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுக்குது அப்படின்னு வந்து அந்த மைண்ட் செட்ல இப்ப நமக்கு வந்து மறுபடியும் இந்தியாக்குள்ளே இருக்கிற நிலைமையில வந்துடும் அதுக்கப்புறம் சரி ஓகே பரவாயில்ல போனா போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் ட்ரம்ப் என்ன பண்ணாருன்னா இந்த ஹெச் ஒன் பி விசாவை வந்து மறுபடியும் வந்து ஒரு தலைவர்கள் விட்டாங்க ஸோ அப்ப என்ன ஆகும் ஃபார்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் வந்து இப்ப இந்திய நம்ம வந்து கோயம்புத்தூர் டிகிரி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபாரின் போனா பொழைச்சிக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கப்புறம் இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது வந்து ஆகஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் வரைக்கும் வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரியில இருக்க அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் இதுல நீங்க மெயினா பாத்தீங்கன்னா லாக்டவுன் விட்டப்ப வந்து இருக்கிற அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் பாருங்க எவ்வளவு பிரிஸ்பா இருக்கு சோ இவங்க இவங்க அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் இது ரெண்டுத்துல இருக்க கேப் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இனிமேல் வரப்போற இயர்ல வந்து காம்படிட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதாவது எங்க இயர்ல அதுக்கப்புறம் உங்க இயர்ல அதுக்கப்புறம் ஜூனியர்ஸ் இயர்ல அதோட ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இவங்க எல்லாம் காம்படிட் பண்ண ஆரம்பிச்சுருவாங்க இதுல வந்து ஸ்டேட் வைஸ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டை பார்த்தோம்னா அதிகமா இருக்கிறது எதுன்னா ஹரியானா சரி ஓகே ஹரியானா அதிகமா எங்கன்னா நம்ம நம்ம ஸ்டேட்டை காணாமே அப்படி நீங்க தேடிட்டு இருக்கப்ப ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம ஸ்டேட்ல வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அது இருக்கு அதாவது டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்பிள் வந்து தான் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இல்லாம இருக்காங்க சோ நம்ம ஸ்டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அப்பாடா சந்தோஷம்டா சாமியா நமக்கு வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஓரளவு கிடைச்சிரும் அப்படின்ற இதுல இருக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா இன்ஃப்ளோ ஆஃப் மைக்ரேஷன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வரும் என்னன்னா இங்க இருக்கிறவன் எல்லாம் அப்படியே உள்ள வருவான் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாமே காம்படிஷனா போவோம் அதுக்கப்புறம் நமக்கான சூழலை வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து அமைச்சு தருமா அப்படின்னு தெரியாது சோ இந்த பிரச்சனை எல்லாம் வந்து இப்போ ஷார்ட் டேர்மா எஃபெக்ட் நடக்கும் என்னன்னா என்ன என்ன நீங்க ஒரு பெரிய வியூல காமிச்சிட்டு இருக்கீங்க ஒரு ஸ்மாலா சுருக்கி காமிங்கனா அப்படின்ற பிரச்சனை வந்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து சிஐடியோட பிளேஸ்மெண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் லாஸ்ட் போன வருஷத்து உள்ளது அதுல வந்து நீங்க கிட்டத்தட்ட வந்து இன்னைக்கு டேட் என்னன்னா அப்ராக்சிமேட்லி ஆகஸ்ட் தேர்ட் ஆகஸ்ட் தேர்ட்ல வந்து கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி டூ கம்பெனிஸ் வந்துட்டாங்க சிஐடி காலேஜுக்கு ஃபார்ட்டி டூ கம்பெனிஸ் கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு பிளேஸ்மெண்ட் நடந்திருக்கு நீங்களே பாத்துக்கோங்க இவ்வளவு பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் போயிருக்கு இந்த எக்கனாமிக் ரெசஷன்னால இப்ப எவ்வளவு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பிப்டீன் தான் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யாராச்சும் ஃபைனல் இயர்ஸ் கரெக்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தெரிஞ்சா சொல்லலாம் எவ்வளவு கம்பெனிஸ் வந்திருக்காங்க அப்படின்ட்டு பதினஞ்சுல இருந்து பதினாறு வந்திருக்கும் அவ்வளவுதான் சோ இது வந்து இன்னும் இது வந்து டக்குன்னு சரியே ஆகாது ஒரு மினிமம் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆகும் இது சரியாகிறதுக்கு அப்பதான் வந்து நார்மலா கண்டிஷன் ஆகும் சோ இதனால வந்து இதெல்லாம் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் எஃபெக்ட்ஸ் இப்ப கண் கூட நீங்க வந்து இப்ப ப்ரெசென்டா ஆகஸ்ட் இப்ப செப்டம்பர் ரெண்டு வரைக்கும் உங்களுக்கு நடந்ததை பாக்குறோம் லாங் டேர்ம் எஃபெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் கேபிட்டலிசம் கேபிட்டலிசம் அப்படின்றது என்னன்னா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை ஆஹ் இது வரைக்கும் நீங்க வந்து எல்லா தமிழ் படத்துலயும் மெயின் கண்டென்ட் எடுத்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களா இதுதான் எடுத்துருப்பாங்க ஒன்னும் கிடையாது காப்பரேட்ட எடுத்துக்கிறோம் காப்பரேட்டுக்கு அகேன்ஸ்டா இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் எடுப்பாங்க சோ இது வந்து இன்னும் அதிகமானதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு ஓகேங்களா அது எப்படின்னு நான் சொல்றேன் அதனால இப்ப என்ன ஆச்சு தமிழ் டேரக்டர்ஸ்க்கு இன்னொரு நூறு கதை ரெடியா போச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து கட் அண்ட் ரேட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் மைக்ரேஷன் இதெல்லாம் வந்து எக்கனாமிக் எஃபெக்ட் இங்க பாருங்க இன்னொன்னு எஃபெக்ட் என்னன்னா இப்படி
ஃபர்ஸ்ட் எஸ்எல்ஸ் சொன்னா ஐ கவர்மெண்ட்லாம் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வராங்க அப்படின்னு பாருக்க அதுக்குள்ள சொல்லி வாயம் உள்ள அதுக்குள்ள பாருங்க நோ நியூ கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் ஃபார் இயர் சென்டர் கட்ஸ் பேக் அமைட்ஸ் கோவிட் கிரிசஸ் கிரைசிஸ் அவ்வளவுதான் இனிமேல் வந்து இப்போதைக்கு ஒரு வருஷத்து கவர்மெண்ட்ல எந்த புது ஸ்கீமும் வராது இப்படியே கண்டினியூ ஆச்சுன்னா கவர்மெண்ட்ல எந்த ஸ்கீமே வராம போறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இருக்கிற செலுகள் எல்லாம் புடுங்கிட்டு விட்டுருவாங்க மெயினான விஷயம் அதுதான் ஏன்னா வந்து இப்ப அவங்க இப்ப அவங்க நீங்க வந்து சுத்தி இருக்க விஷயம் பாக்கலாம் என்ன சுத்தி என்னன்னா ஒரு எம்டி சிலிண்டர் இருக்கு எம்டி சிலிண்டரோட மானியத்தை வந்து கட் பண்ணிடலாம் எலக்ட்ரிசிட்டி பில்ல ஏத்தலாம் இப்போ அதை ஃப்ரீயா கொடுத்துட்டு இருந்த ஃபுட்டை வந்து அவங்க என்ன பண்ணலாம் மறுபடியும் காசு போட்டு வாங்கலாம் இதெல்லாம் வந்து நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொன்னு என்னன்னா ரிச் கெட்ஸ் ரிச்சர் புவர் கெட்ஸ் புவர் அதுக்கான ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த ரெசன் பீரியடுக்கு அப்புறம் பாக்கலாம் சாம்பிளே பார்த்தாச்சு ஆகஸ்ட்ல வந்து அம்பானி என்ன ஆனாங்கன்னா இருக்கிறதுலே வந்து வேர்ல்டு எக்கனாமில வந்து அதிகமா வந்து வேர்ல்டு ஃபிஃப்த் நம்ம போனாரு ஃபிஃப்த் இப்ப ரீசெண்டா செவன்த்ல இருக்காரு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன சொல்லுதான் வெல்த் ஆஃப் இந்தியா ரிச்சஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் மோர் தன் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் டோட்டல் ஃபோர் செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அதாவது மொத்தமான வருமானத்துல வந்து ரிச்ன்றவங்க அதிகமா இருந்துட்டே இருக்காங்க ஸோ இந்த ரிசிஷன் பீரியடுக்கு அப்போ ரிச்ன்றவங்க வந்து அதாவது பணக்காரம் இன்னும் பணக்காரம் ஆகிட்டேதான் இருப்பா அதனால தான் நான் ஃபர்ஸ்டே கேட்டேன் காசு நிறையா இருந்துச்சுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவங்களாம் பழச்சிக்கலாம் காசு இல்லாதவங்களுக்கு தான் இப்போ பிரச்சனையே அப்படின்ற மாதிரி சொன்னேன் ஸோ இதனால இன்னொரு பிரச்சனை என்னன்னா டெமோக்ரஸி வந்து ரொம்ப த்ரெட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு எப்படி எப்படின்னா எப்படி டெமோக்ரஸி தட்டாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா நம்மளோட கவர்மெண்ட் வந்து என்ன ஆகுன்னா கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து டெமோக்ரஸியில வந்து அத்தாரிட்டி போறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு ஏன்னா இப்போ நீங்க வந்து எல்லாமே ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் காசு வைப்பாங்க காசு வச்சு அவங்களுக்கு எக்கனாமி வரலன்னா மறுபடியும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மறுபடியும் காசு வைப்பாங்க காசு வச்சு காசு வச்சு பீப்புளுக்கு அகேன்ஸ்டா எல்லாரும் வெல்ஃபேரை தாண்டி அவங்க போயிருவாங்க கவர்மெண்ட் இஸ் டு சர்வ் பீப்புள் அந்த சர்விங்கை தாண்டி போறப்ப வந்து அது ஒரு அத்தாரிட்டேரியனா கன்சிடர் பண்ணப்படும் ஸோ ஏன் என்னன்னா ஒரே நெகட்டிவா போயிருக்கே எங்களுக்கு எப்படிதான் வழி சொல்லுவீங்க இவ்வளவு இதை காமிச்சு பயமுறுத்துறீங்களே அப்படின்ற மாதிரிலாம் இல்லை நீங்க வந்து எப்படி வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணா வந்து இந்த ரெசன் பீரியட்ல வந்து எஸ்கேப் ஆகி போகலாம் அப்படின்னா மெயின் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ்க்கு ட்ரை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அடுத்த சர்வேவல் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்கிறாங்க கவர்மெண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து சொல்லுது டென் இயர்ஸ் வந்து டிப்ரெஷன் இருந்தாலும் கவர்மெண்ட் ஜாப்க்கு நீங்கள் ஆப்ட் ஆனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பெட்டர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இல்லைனா வந்து இப்போ கரண்ட்டாக என்ன டெக்னாலஜி வந்து போயிட்டு இருக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களோட ஜாபை வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளெண்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ எப்போ கரண்ட்ல என்ன இருக்குது ஆன்லைன் டெக்னாலஜி டிஜிட்டல் ஸ்கில்ஸ் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு வந்து ஸ்கோப் இருக்க ஃபீல்ட்ஸ் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட டெவலப்மெண்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு மெயினான விஷயம் இது என்ன ரேங்கிங்காக இருக்கா தெரியுமா ரீசெண்டாக ஸ்டேட்டஸில் போட்டிருப்பீங்க அட்டல் ரேங்கிங் அட்டல் ரேங்கிங்கோட கிரைட்டீரியா என்னன்னா இனோவேஷன் அண்ட் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இதில் ஸ்டார்ட் அப்ன்றதே ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்றது தான் ஸோ நான் சொன்ன ஃபஸ்ட் கான்செப்ட் தான் திரும்பி இங்கேயும் வரும் ஸோ எல்லாருமே வந்து இதை இதை வந்து ஸ்டார்ட் அப் டூ வேர்ட்ஸாக எல்லாம் வந்து போக போகிறாங்க ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் அப் டூ வேர்ட்ஸாக வந்து உங்களோட வந்து ஐடியா வச்சுருந்தீங்கன்னா ஃபியூச்சரில் வந்து அதுக்கான அதுக்கான எமர்ஜென்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கான ஒரு மோட்டிவாக வந்து இந்த ரேங்கிங் வந்து அதோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் நம்ம காலேஜ் நம்ம காலேஜ் லெவல்லே வந்து எப்படி வந்து இந்த ரெசன்ஷனுக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து போயிட்டு இருக்கு எப்படி ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு வந்து இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தென் இப்போ வந்து ஏன் டாபிக் டிஸ்கஷன் வந்து நான் ஸ்லோ பாய்ஸன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது வந்து அது வந்து இவ்வளோ ஸ்லோவாக எடுக்கிறதுனாலையோ இல்லை அது உங்களுக்கு மைண்டுக்குள்ளே போகலனாலையோ அதனால் பிரச்சனை இல்லை இதோட எஃபெக்ட் வந்து உங்களால் நீங்கள் வந்து இதை கண்டுக்காமலே இருந்தீங்கன்னா இதோட எஃபெக்ட் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ரொம்ப பொறுமையாக தான் தெரிய வரும் அதனால தான் டாபிக் டிஸ்கஷன் எப்போவுமே ஒரு ஸ்லோ பாய்ஸன் தான் அதோட எஃபெக்ட் ரொம்ப லேட்டாக தான் வரும் இப்போ நீங்கள் ஒரு சிங்கிள் ரெசிஸ்டன் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ் ஃபேக்டர்னால நீங்கள் எவ்வளோ பிரச்சனை ஃபேஸ் பண்ண வரீங்க அப்படின்னு
இப்ப ரெசிஷன் அப்ப என்னென்ன பண்ணனும் அப்படிங்கறத மட்டும் இப்ப ஒரு கன்க்ளூஷனா சொல்லிரேன் ரெசிஷன் அப்ப நம்ம ரெசிஷன் அப்ப என்னென்ன பண்ணனும் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து நீங்க வந்து இப்ப கரண்ட் ட்ரெண்ட்ல இருக்க எகனாமிக்ஸ் டெக்னாலஜி சைடு வந்து எந்த பக்கம் லீன் ஆகுது அப்படின்றத பாக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து ஃபுல்லாமே ரிமோட் ப்ராசஸ்னால எல்லாமே வந்து டெக்னாலஜி இது த்ரீ ஜி ஃபோர் ஜி ஃபைவ் ஜி அண்ட் எல்லாமே ஆன்லைன்ல போயிட்டு இருக்கனால ஈசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நெட் ஒர்க்கிங் அப்புறம் ஐ ஐஐஐஐஐஐஐஐஐஐஐஐஐஐஐஐஐஐஐஐஐஐஐஐஐஐஐஐஐஐஐஐஐஐஐஐஐஐஐஐஐஐஐஐஐஐஐஐஐ
சுவாவ் கவலைப்படாதீங்க இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து கடைசியாக கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுவேன் ஸோ நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து சாலையோரமாக அமர்ந்திருந்தார் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னோம் ஸோ அந்த சாலையோரமாக அமர்ந்திருக்கிறது வந்து நம்ம பெருசாக வேர்ட் யூஸ் பண்ணலாம் லைக் சைட் ஆஃப் த ரோடு எட்ஜ் ஆஃப் த ரோடு அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு பதிலாக ஒரே ஒரு வேர்ட் அது அந்த வேர்ட் வந்து கேப் சைட் அடுத்து வந்து துக்கத்தில் இருந்தால் அந்த துக்கத்தில் இருக்கிறதுக்கு நம்ம நிறைய வேர்ட்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்போம் சாரோ கிரீஃப் அந்த மாதிரி ஸோ அதுக்கு பதிலாக ஒரு புது வேர்ட் அது என்னன்னா லேமெண்ட் அடுத்து வந்து அவர் சொன்ன அந்த கதையை கேட்டு அவன் அதிர்ச்சி அடைஞ்சான் பின் எப்படி அவனுக்கு வந்து உதவி செய்யறதுன்னு தெரியாம குழப்பத்தில் என்னன்னா ஸோ அந்த ரெண்டுக்கும் வந்து ஒரே வேர்டில் நம்ம மீனிங் கொடுத்தோம்னா நம்ம சென் நம்ம பேசும்போது அது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தெரியும் ஸோ அந்த வேர்ட் பேர் ஃபிளாபர் கேஸ்டர் அடுத்து வந்து அவருக்கு எப்படி வந்து உதவி செய்வது அப்படின்னு யோசி சிந்தித்தான் ஸோ அந்த யோசிக்கிறது வந்து நம்ம எப்பவுமே திங்ஸ் அப்படின்னு திங்க் அப்படின்னா இதை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு பதிலாக புது வேர்டு என்னன்னா ரெக்கன் ஸோ இதுதான் வந்து இன்னைக்கு நம்ம இங்கிலீஷ் கார்னரோட வேர்ட்ஸ் ஸோ யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் இதை கேட்கலாம் ஸோ நான் கமெண்ட் பாக்ஸில் போட்டிருக்கேன் எல்லோரும் பாருங்கள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஏதாவது டவுட்னா இங்கே காலமாக கேட்கலாம் அண்டு ஐ தேங்க் நிற்கிறேன்னா ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் வந்து கொஞ்சம் நர்வஸாக தான் இருந்தேன் அண்ணா தான் நல்லா கைட் பண்ணாங்க ஸோ ஐ தேங்க் ஹிம் அண்டு தேங்க் ஏ கேசி ஃபார் தி ஒண்டர்ஃபுல் ஒண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேங்க் யூ i think we have come to the end of the session uh, i kindly request evaluation master to discuss his feedbacks tinna kasana okay good evening all of one iniki weekly challenge vandu nalla irukku na na phone weekly challenge attend pannum illa so indha weekly challenge vandu nalla interesting ah poichu first first second year ku vandu periya appreciation because ஃபஸ்ட்டு யாருமே ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுற மாதிரி தெரில எல்லாம் நல்லா ஏதோ எங்களுக்கு எல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் பேசிட்டு போயிட்டாங்க ஸோ அதுக்கே ஒரு கிரேட் அப்ரிசியேஷன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்ட்டி பேசுனாங்க எப்படி ஸ்ட்ரெஸ்ஸு மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் பற்றி பேசுனாங்க அது இப்போதைக்கு எல்லாருக்கும் தே தேவைப்படுற ஒன்று இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் வந்து அரிய ஸ்ட்ரென்ஸ்க்கெல்லாம் மார்க் இது பண்ணி கொண்டதுக்கு காரணம் வந்து எல்லாருக்கும் மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கறதுக்காக தான் ஒரு அவங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்டில் இருந்து வெளியே கொண்டு வரதுக்காக தான் கவர்மெண்ட்டே ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்காங்க ஸோ இப்போதைக்கு அவங்க அவங்க சொன்ன வேர்ட்ஸும் நல்லா இருந்துச்சு அப்புறம் அவங்க ஃபி ஃபினிஷ் பண்ணதும் கொஞ்சம் டச்சிங்காக இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட்டு டிஎம் மோடி டிஎம் மோடி கோக்கிலா அவங்க கொஞ்சம் அவங்க நெட்ஒர்க் இஷ்யூஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க அவங்க பேசுகிற நடுவுலலாம் பிரேக் ஆச்சு ஓகே அது அது அவங்கள அவங்களால ஒன்றும் பண்ண முடியாது இருந்தாலும் அவங்க நல்லா பேசினாங்க ஸோ நல்லா குட்வா நல்லா கேரி ஓவர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போனாங்க ஸோ ஹிந்தியெல்லாம் பற்றி பேசினாங்க ஸோ ஓகே அவங்க சொன்ன அவங்க சொன்னதே பாயிண்ட் இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பொலிட்டிக்கல் வியூவும் அவங்க கொடுத்தது நல்லா இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட்டு நிகரன் நிகரன் வந்து நிகரனுக்கு இன்னொரு அப்ரிசியேஷன் கொடுத்த காரணம் வந்து செகண்ட் இயர்ஸ் வந்து நல்லா கைட் பண்ணி இந்த பண்ண வச்சதுக்கு காரணம் நிகரன் தான் ஸோ அவனுக்கு ஒரு கே குட் அப்ளாஸ் ஆல்சோ இன்னைக்கு நல்லா இருந்த ஆப்டிடியூடு வந்து இன்னைக்கு கொண்டு வந்தது ஒரு ஒரு ரியலைஸ் பண்ண வச்சு அவர் ஹெச்பிஎஃப் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது கொஞ்சம் டைம் கன்சியூஸ் இருக்கிறதுனால அவனால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல ஆல்சோ நிக்கரன் ஒரு ஸ்மால் இது இந்த மாதிரி ஒரு இன்டலெக்சுவலாக இருக்கும் இங்கிலீஷ் ஆப்டிடியூட்லாம் ஒரு நாலேஜ் பேஸ் ஒரு ஒரு டெக்னிக்கல் நாலேஜ் சம்திங் பேஸ் பண்ணதால ஒரு எண்டில் வந்து எல்லோரும் வந்து 
தெரிஞ்சாதான் அவங்களும் அந்த புக் எடுத்து படிக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ சீனா பிரசாத் நல்லாவே புக் ரிவியூ பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட் கிருபாக சொல்லவே தேவையில்ல நம்ம யூபிஎஸ்சி நல்ல யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட் எக்கனாமிக்ல நல்ல ஸ்ட்ராங்கான ஸ்ட்ராங்கானவங்க கிருபாங்கிறேன் என் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா இன்னைக்கு அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது எக்கனாமிக் எல்லாருமே டாபிக் டிஸ்கஷன்னாலே எனக்கு நாங்களே நான் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் மைல்டாக டவுன் ஆவாங்க ஏன்னா பிகாஸ் நிறைய பேருக்கு வந்து ரொம்ப யூபிஎஸ்சி இது ரிலேட்டடாக போனால் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இதாக ஆனால் அது இன்றைக்கி எதுவுமே இல்லாமல் அவர் கலோக்கியலாகவும் நல்ல செம ஃப்ளோவாக எடுத்துகிட்டு போனாங்க ஸோ கிருபாக இது நான் நல்ல பெஸ்ட்டு டாபிக் டிஸ்கஷன் ஆல்சோ நம்ம நான் நான் எனக்கு இன்னொரு பிடிச்ச பாயிண்ட் எடுத்தனா நெகட்டிவ் எல்லாம் எனக்கு நெகட்டிவாகவே போச்சு எல்லாேருக்கும் ஒரு பயம் இருக்கும் இது பண்ணணும் ஆனால் கடைசியாக லாஸ்ட்டாக ஒரு பாசிட்டிவ் இதுவும் கொடுத்தது இந்த இந்த டாபிக் டிஸ்கஷனில் பெஸ்ட்டாக நான் பார்த்தது ஆல்சோ இங்கிலீஷ் கார்னர் இன்றைக்கி இங்கிலீஷ் கார்னர் வந்து ஷார்ட்டாக இருந்தாலும் நல்லா ஸ்வீட்டாக நல்ல நல்லா சூப்பராக இருந்துச்சு பிகாஸ் வந்து இப்போ நம்ம வந்து இப்போ வந்து இப்போ வருஷம் வருஷம் வந்து ஃபோன்ஸ்லாம் புதுசாக வருது நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி தான் இங்கிலீஷ் நம்ம இப்போ பேசுகிற இங்கிலீஷ் வந்து கொஞ்சம் இப்போ ஓல்ட் லாங்குவேஜாக இருக்கும் இப்போ நமக்கு நியூ இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சால் நமக்கு வந்து இங்கிலீஷில் வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்கிறோம் நமக்கு அது ஒரு ஸ்கில்லாக வந்து எம்ப்ளாயஸ் எம்ப்ளாயஸ் வந்து பார்ப்பாங்க ஸோ வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நியூ வேர்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் அது இன்னைக்கு சொன்ன ரூபேஸ்க்கு ஒரு கிரேட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஆல்சோ இன்னைக்கு இன்னைக்கு எனக்கு எனக்கு ஒரு வெல் சாட்டிஸ்ஃபைடு வீக்லி சேலன்ஸ் தேங்க் யூ ஆல் Thank <laughs> you.